तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच इज यूजुअली आस्क्ड बाय यूपीपीएससी पैनल और एनी अदर पैनल फ्रॉम री इनफोर्स कॉन्क्रीट डिजाइन और आर तो इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आर ये हमारा इंटरव्यू सेशन फिफ्थ है इससे पहले हमने इंटरव्यू सेशन फर्स्ट इंटरव्यू सेशन सेकेंड स्ट्रक्चर का कम्प्लीट किया था देन स्ट्रक्चर के बाद हमने सोम का इंटरव्यू सेशन थर्ड और सोम का इंटरव्यू सेशन फोर्थ कंप्लीट कर लिया सारे स्ट्रक्चर और सोम के हमने क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल 90 टू 95 परसेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे वो हमने देख लिए हैं उन चारों वीडियोस के अंदर नौ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंटरव्यू सेशन फिफ्थ तो उसमें हम पढ़ेंगे आर के बारे में आर के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके पैनल्स पूछते हैं किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हो आर से रिलेटेड ठीक है तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है अगर मैं बात करता हूं तो आरसीसी में हमारे को सबसे पहले जो पैनल पूछते हैं कंक्रीट और स्टील दो हमारे जो मेजर मेटेरियल्स हैं आरसीसी में उनके बारे में सारी प्रॉपर्टीज पूछते जाते हैं ठीक है कि भाई आपको वर्किंग डिजाइन फिलोसफी पता होना चाहिए मेजर अभी हम बात करेंगे इन जनरल बात करेंगे इस वीडियो के अंदर देन आने वाले वीडियो में डिटेल्ड हम डिस्कशन uh, करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं जो कि कंक्रीट टू द हमारे स्पेसिफिक होते हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड ठीक है तो अभी मैं अगर इसमें बात करता हूं तो जो आपके जनरल क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि भाई आप डिजाइन फिलोसफीज बताइए कि आप डिजाइन फिलोसफीज क्या क्या होती हैं आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन लिमिट स्टेट मैथड ऑफ डिजाइन ठीक है तो इस तरह आप डिजाइन फिलोसफीज बता सकते हैं उसमें वर्किंग स्ट्रेस मैथड और लिमिट स्टेट मैथड में क्या कंपेरिजन है आप उसमें किस मैथडोलॉजी को आजकल हम प्रिफर कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग अवर स्ट्रक्चर ठीक है और इस तरह इंडियन स्टैंडर्ड्स कौन सा यूज करते हैं हमारे को पता है फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड देन उसके बाद हमारे को स्टील में टाइप्स ऑफ स्टील आ जाता है बेसिक क्वेश्चंस ठीक है टाइप्स ऑफ स्टील में ग्रेड्स ऑफ स्टील बताइए कि आपको पता है मेल्ट स्टील होती है एफ ई उसके बाद एफ ई फोर होती है हमारी टीएम टी होती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स देन हाई इल्ड स्टैंड डिफॉर्म बार्स एफ ई फोर ठीक है सिमिलरली सी टी डी बार्स भी होती है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी टी डी बार उसकी प्रॉपर्टी बताइए सी टी डी बार की कोल्ड टू स्टेट बार की प्रॉपर्टी बताइए इस तरह की आपके बार्स जनरली आपके पैनल क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल क्वेश्चन होते हैं बींग सिविल इंजीनियर वो आपसे जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में वो जानना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं देन उसके बाद हमारा बेसिक ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आ जाता है कि भाई आपके जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कि कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं आपको पता है लीन कंक्रीट कौन से लीन कंक्रीट कौन से होते हैं आपके एम फाइव एम सेवन पॉइंट फाइव लीन कंक्रीट एम टेन तक एम पंद्रह बी हमारा एम पंद्रह एम बीस आपका ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया देन एम पच्चीस एम तीस ये सब हमारे एम फिफ्टी फाइव तक सारे हमारे स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गए देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी आता है एम के बियॉन्ड एम सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी ठीक है एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका मिक्स डिजाइन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक का नाम पता होना चाहिए वन जीरो टू सिक्स टू टू थाउजेंड नाइनटीन अब आ गया है आजकल रिवीजन हो गया है तो आप लोगों से कोड बुक का पूछ लेते हैं कि डिजाइन मिक्स कैसे करते हो मिक्स डिजाइन किस तरह करते हो तो आपको पता होना चाहिए मिक्स डिजाइन किस तरह करते हैं हम और मिक्स डिजाइन आप बता सकते हो कि एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड वन जीरो से करते हैं जिसका पहला वर्जन था वन जीरो ठीक है तो मिक्स डिजाइन के स्टेप्स पूछ लेते हैं कि आपको सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कोर्स एग्रीगेट सुपर प्लास्टिक शायद अगर आप एडमिक्सर केमिकल एडमिक्सर्स यूज कर रहे हो तो उसका क्वांटिटी कैसे मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट से क्या समझते हो क्योंकि आपके जो भी मेटेरियल्स आप यूज करते हो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो उनकी भी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन होता है मिक्स डिजाइन के अंदर तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट भी निकालना आना चाहिए किस तरह निकालते हैं ठीक है ना ओपीसी सीमेंट है पीपीसी सीमेंट है टाइप्स ऑफ सीमेंट ये हम बिल्डिंग मटेरियल्स के पार्ट में करेंगे डिस्कस बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो यूटिलाइजेशन होता है मिक्स डिजाइन के अंदर तो इस तरह के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आपसे वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक का नाम पूछ लेते हैं डिजाइन मिक्स कौन सा होता है ठीक है तो यहां से आपका ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछ लेते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हो आप किसी भी आरसीसी री इनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए तो आई एम ट्वेंटी पता है आपको तो इस तरह आपके क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम ट्वेंटी में एम क्या होता है पता है आपको मिक्स होता है ट्वेंटी व्हाट इज दि
बिलो विच नॉट मोर देन फाइव परसेंट टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल ठीक है ना हंड्रेड क्यूब अगर आप पास करते हो किसी भी ग्रेड के एम थर्टी ग्रेड के करते हो तो सारे आपके जो पांच परसेंट क्यूब बस थर्टी न्यूटन प्राइम स्क्वायर से कम हो सकते हैं और नाइन्टी फाइव क्यूब्स आपके पास होने चाहिए एम थर्टी थर्टी न्यूटन प्राइम स्क्वायर से तो इस तरह हम जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं सारे क्यूब्स को तो इस तरह आपका एक करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है देन मिक्स डिजाइन में नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में नॉमिनल मिक्स क्या होता है जो हमारे पहले हम यूज करते थे वन रेशो एन रेशो टू एन वाले फॉर्मूले से थम रूल से है ना वन रेशो एन रेशो टू एन जो आपका होता था सीमेंट वन पार्ट सीमेंट एन इज योर सैंड और टू एन इज योर कोर्स एग्रीगेट तो वो हमारा एम ट्वेंटी फाइव तक हम वैलिड होता है एम फिफ्टीन का जो प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है वन रेशो टू रेशो फोर देन आपका एम ट्वेंटी का कितना होता है वन रेशो वन पॉइंट फाइव रेशो थ्री देन उसके बाद एम ट्वेंटी फाइव की बात करते हैं तो एक एक दो तो इस इस तरह के रेशियो आपको पता होना चाहिए डिजाइन मिक्स आपको एम थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी तक और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट का भी आपको मिक्स डिजाइन करना आना चाहिए हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट आपका आजकल हॉट टॉपिक है तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में जो आपका पोजोलॉनिक मेटेरियल होते हैं वो कौन सा पोजोलॉनिक मेटेरियल हम डालते हैं जिसकी वजह से हाई स्ट्रेंथ मिलती है ठीक है तो आपको पता है सिलिका फ्यूम जो आपका पोजोलॉनिक मेटेरियल है उसको आप डालते हो तो आपकी जो पोजोलॉनिक एक्टिविटी होती है उसमें आपका जो रिएक्शन होता है वहां से आपको सीएसएच जेल जो आपके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनते हैं वो आपकी सेकेंडरी पोजोलॉनिक एक्टिविटी में रिएक्ट करता है और वहां से आपको स्ट्रेंथ मिलती है तो हाई स्ट्रेंथ पोर्स डेंसनेस की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलती है पोर्स जितना आपका हाई जो आप सीमेंट यूज करोगे ओपीसी सीमेंट जितना हाई ग्रेड का यूज करोगे मतलब आप ओपीसी फिफ्टी थ्री ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करते हो तो उसकी फाइननेस काफी अच्छी होती है फाइननेस ज्यादा होगी तो आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिलेगी ठीक है और भी हम अपने जो मिनरल एडमिक्सर होते हैं जैसे आपका आर एच हो गया राइस एच हो गया सिलिका फ्यूम हो गया और आपका मेटेक्योलिन हो गया ये सब भी आप मिलाते हो टू इंक्रीज और टू एनहांस योर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट ओके तो यहां से आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट भी इंपॉर्टेंट है तो जनरली आपसे अगर मैं ओवरव्यू में इस वीडियो में बात करता हूं तो इसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूं कि ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए एम ट्वेंटी फाइव एम ट्वेंटी मिक्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देन उसके बाद आप मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट भी पढ़िए कैपिटल ई से डिनोट करते हैं मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है वो आपका एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट इस फाइव थाउजेंड अंडर रूट ऑफ एफ सी के एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है तो आपसे निकल वालेगा ईसी वैल्यू आप शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी में क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करते हैं किसमें नहीं करते हैं क्रीप का जो आपका कॉफिशियंट है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड उसके बारे में पूछ लेते हैं ईसीएल जो आपका लॉन्ग टर्म में कंसिडर होता है ईसी अपॉन वन प्लस थीटा तो थीटा क्या होता है एज ऑफ क्रीप कॉफिशियंट होता है क्रीप कॉफिशियंट एज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है है ना तो ये सारी फैक्टर्स आपकी जो टेबल है टू पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स और वन पॉइंट वन यहां से आप पढ़ सकते हैं ये सारे फैक्टर्स आपसे पूछ लेते हैं क्रीप कॉफिशियंट से और लॉन्ग टर्म मॉडल ऑफ लास्टिस और शॉर्ट टर्म मॉडल ऑफ लास्टिसिटी देन उसके बाद जो कर बनता है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सीकेंड मॉडुलस ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है सीकेंड मॉडुलस क्या होता है तो यहां से ये सारे पैरामीटर्स भी आपको बेसिकली वो पूछते रहते हैं तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस ट्रेन कर आपका बन ही जाता है इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस ट्रेन कर बना के दिखाइए स्ट्रेसेस कहां प्लॉट करते हैं स्ट्रेन कहां पर प्लॉट करते हैं ये जनरल कुछ क्वेश्चन है जो कि आरसीसी के ओवरव्यू में हम पढ़ रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड और डिजाइन में क्या कंपेरिजन करोगे आप और अल्टीमेट लोड मेथड भी होता था उस तीनों मेथड में तीनों डिजाइन फिलोसफीज ही होती है इन तीनों डिजाइन फिलोसफीज पे आप बता सकते हैं क्या क्या पॉइंट है क्या क्या कंपेरिजन करते हैं और सिमिलरली आपको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स के बारे में पता होना चाहिए आरसीसी में जब भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो लोड फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ठीक है ना मेटेरियल्स पे जो अप्लाई कर दो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है लोड फैक्टर्स क्या होते हैं ये मेटेरियल्स में हमारे लोड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं बेसिकली ठीक है ना तो इन सब चीजों में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके जो मेटेरियल्स के जो स्ट्रेसेस होते हैं जैसे अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो वहां पे परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस परमिसिबल स्ट्रेसेस मिलते हैं आपको परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील तो सिग्मा एस से डिनोट करते हो आप टेंशन की अगर मैं बात करता हूँ टेंशन आपका बार है बार, बार टेंशन में है और उसमें आपका जो सिग्मा एस की वैल्यू एस पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड कितनी लेते हैं आपको पता हो
ठीक है तो यहां से आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दे रखी है एक डायरेक्ट टेंशन में दे रखी है आपको एक बेंडिंग कंप्रेशन में दे रखी होती है कॉलम्स के लिए भी यूज करते हैं सिग्मा सीसी की वैल्यू कॉलम्स के केस में सिग्मा सीसी यूज करते हो एम पंद्रह बीस पच्चीस एम तीस पैंतीस के लिए पांच सात साढ़े सात आठ करके साढ़े आठ करके दस साढ़े ग्यारह है इस तरह की आप वैल्यूज यहां से आई एस कोडबुक से डायरेक्टली देख सकते हो एक बार क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं पैनल ठीक है सिमिलरली आपको बेंडिंग सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पता होना चाहिए जो कि आप फ्लक्जर्स में केस में यूज करते हो बेंडिंग के केस में वहां से भी आपको वैल्यूज को पता होना चाहिए सिग्मा सीबीसी सिर्फ देन उसके बाद आपका मॉड्यूलर रेशियो आता है मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है है ना ई एस अपॉन ईसी जिसको आप डिनोट करते हो यंग्स मॉड्यूलर लास्टिजो सी अपॉन यंग्स मॉड्यूलर लास्ट इज कंक्रीट ई एस अपॉन ईसी ई एस जो होता है मॉड्यूलर लास्ट इज स्टील फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील कितना होता है ई इज इक्वल टू टू इंटू टेन सी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सभी टाइप्स ऑफ स्टील के लिए हम ई एस की वैल्यू ले लेते हैं देन अगर आपके पास बात करते हैं अगर हम जैसे आपका एफ ई फाइव हंड्रेड के लिए आपको सिग्मा एस टी की वैल्यू ले लिया है तो कितना होता है आपको एस वाई इंडियन स्टैंडर्ड पॉइंट फाइव फाइव एफ वाई होता है ठीक है पॉइंट फाइव फाइव एफ वाई तो वहां से आपको सिग्मा एस टी की वैल्यू जो परमिशेबल बैंडिंग स्ट्रेस स्टील मिलता है वो टू सेवेंटी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिलता है जैसे आपका सिग्मा एस टी की वैल्यू आपका एफ ई फोर वन फाइव में क्या होता है एफ ई फोर वन फाइव में आपका सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है सिग्मा एस टी की फोर वन फाइव जो वैल्यू होती है टू थर्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिलती है सिमिलरली एफ ई फाइव हंड्रेड के लिए जो एस पर इंडियन स्टैंडर्ड कहता है पॉइंट फाइव फाइव एफ वाई तो एफ वाई की वैल्यू आप डाल दोगे वहां पर और वहां से आपको सिग्मा एस टी की वैल्यू मिल जाती है पॉइंट सॉरी टू सेवेंटी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो इस तरह यहाँ से आपके ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्टरी पार्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका अगर मैं बात करता हूँ तो सिंगली री इन्फोर्स बीम्स क्या होती है डब्ली री इन्फोर्स बीम्स क्या होती है टी बीम्स क्या होती है फ्लेंज बीम्स ठीक है ना इफेक्टिव वेट ऑफ फ्लेंज कैसे निकालते हैं आइसोलेटेड टी बीम है या फिर अगर बीम कास्ट वेट कास्टेड विथ मोनोलिथिक विथ स्लैब स्लैब के साथ अगर कास्ट हो रही है तो उसके लिए इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज क्या होगी है ना मिनिमम ऑफ होती है बी डब्ल्यू प्लस एल वन अपॉइंट टू प्लस एल टू अपॉइंट टू या फिर एल नॉट अपॉइंट सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ इन दोनों से जो भी मिनिमम होती है वो होती है हमारी जब हमारी बीम कास्ट अगर आइसोलेटेड होती है तो एल नॉट अपॉइंट एल नॉट अपॉइंट बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू होती है यहाँ से इफेक्टिव वेट ऑफ फ्लेंज आपको पता होना चाहिए किस तरह निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकालते हैं एक्सी अगर आपका सिंगली री इन्फोर्स बीम है डब्ली री इन्फोर्स बीम है और आपका फ्लेंज सेक्शन है फ्लेंज बीम है तो आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एक्सी पता ही है एमसी अपॉन टी प्लस एमसी इन टू डी कर देते हो ठीक है तो यहां से आपका क्रिटिकल डेप्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आ जाता है सिंगली डब्ल्यू और टी फ्लेंज के लिए डब्ल्यू की मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग स्ट्रेस मैथड में आपका जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस किस तरह निकलती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आपकी निकलती है बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस आप क्या करते हो जो कंप्रेशन और टेंशन का जो मोमेंट ऑफ एरिया है उन दोनों को इक्वल कर देते हो मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वल कर देते हो ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस तो यहां से आपको वर्किंग स्ट्रेस मैथड में आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मिल जाती है एक्चुअल डेप्थ एक्स ए से डिनोट करते हैं क्या करते तो अगर आपका कोई बीम है रेक्टेंगुलर सेक्शन की तो उसमें आपने क्या करोगे उसका जो मूवमेंट ले लोगे एरिया का तो बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई टू सी जी के हाफ पे करेगा इज इक्वल टू वॉट एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए अगर मैं सिंगली री इन्फोर्स बीम की बात करता हूँ तो सिमिलरली डब्ली री इन्फोर्स बीम के लिए निकालना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों की साइड आपका जो कॉम्प्रेशन साइड में भी आपका क्या आएगा स्टील आएगा कॉम्प्रेशन साइड में स्टील आएगा तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो वहां पे आपका 1.5 पॉइंट फाइव एम माइनस वन ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी और एड हो जाएगा और इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए और जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट होता है बी इंटू एक्स इंटू एक्स ए बाई टू तो रह गई रहेगा तो इस तरह आप स्ट्रेसेस मोमेंट आपको निकालना आना चाहिए तो यहां से आप इक्वेशन डेवलप कर लोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर के बेसिस पे आप आरसीसी के डिजाइन भी करके दिखा सकते हो उनके पैरामीटर्स को समझा भी सकते हो है ना तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस सिंगली डब्ली और टी बीम के कैसे निकालते हैं सिमिलरली आपका जो डब्ली री में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली री बीम है डब्ली है तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो फोर्स ऑफ कॉम्प्रेशन या फिर फोर्स ऑफ टेंशन को लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो लेबर आर्म क्या होता है दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होती है फोर्स ऑफ कॉम्प्रेशन
तो यहाँ से आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इक्वेलेंट एरिया किस तरह लिखते हो तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और टीबी में इफेक्टिव वेट ऑफ लेंज आपका इंपॉर्टेंट है देन यहाँ से आपके डिजाइन फिलोसफी वर्किंग स्ट्रेस मेथड खत्म हो जाता है देन इसके बाद हम फिर बात करेंगे आगे आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन और जो डिटेल क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है पार्ट सेशन इंटरव्यू सेशन सिक्स में बात करेंगे आरसीसी के एस स्ट्रक्चर बी में ठीक है तो यहां तक अभी तक आप लोग इतना कवर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर सो थैंक यू सो मच